Hey guys, welcome back sa ating basic Python tutorial series. So this is part 15 and for today we are going to talk about object functions right after this intro. So guys, before we start, make sure na alam nyo na yung about sa objects and classes and also yung constructors. So kung napanood nyo na yung tutorial namin about doon sa Python language, then you are good to go. Okay, so simulan na nga natin. So, ang tutorial flow natin for today ay ito. So, ang una natin gagawin is we are going to understand kung para saan ba talaga yung object function. So, paano siya magagamit sa object-oriented programming. Then, next naman, we are going to create and call object functions. Then, lastly, yung challenge natin for today, we are going to create a social media user class para ma-simulate natin kung paano gumagana yung object functions. So, uh, ano lang yan, simulation lang natin yan para magets natin kung para saan ba object functions. Okay? So, let's go na nga sa una nating pag-aaralan. Ano nga ba talaga guys ang object functions? So, alam na natin yung functions. So, yung object functions naman, yun naman yung mga function declared inside an object. So, yung mga function lang na nasa loob ng class. So, katulad ng constructor natin, di ba? Pinag-aralan natin yung constructor which is gumagamit siya ng initialized function. So, object function siya kasi nasa loob siya ng class. Nasa loob siya ng isang object. Gets nyo na ba? So, yung object function, yun yung nagre-represent ng purpose ng object natin. So, for example, nga meron tayong game character. So, yung mga, kunwari, mag-first skill siya. So, first skill, meron siyang function para do sa first skill. Tapos, yun yung iraran niya para mag-first skill siya. So, gets nyo ba? Yun yung purpose niya, yun yung kaya niyang gawin, yun yung mga object functions para ma-declare natin kung ano yung kayang gawin ng isang object natin. Kasi hindi siya mat matuturing na object kung wala siyang kayang gawin. Gets nyo ba? So, let's go na sa susunod nating pag-aaralan. So, magkakreate tayo and magkukol tayo ng object function. So, paano yung syntax nun? Makikita nyo, ito yung syntax natin. So, normal lang, pagka gumawa tayo ng class, object name, then total doc, Then, makikita nyo, ito yung constructor natin. So, pinag natin yung last episode para makapag-initialize tayo agad ng ating object. So, yung constructor nga, consider din siya as an object function. And then, makikita nyo, ito yung definition natin na pangalawa, which is isa ding function or object function. Ito na yung purpose ng ating object. So, kunwari nga, meron tayong animal. So, guys, yung constructor niya, ito. Ito yung constructor niya. Ngayon, Ito yung kanyang dalawang attributes. Meron siyang dalawang attributes. Yung type and yung voice. So, again, yung self, alam nyo na yan. Yung self, pumutukoy dun sa sarili niya. Kung hindi nyo pa rin alam kung ano ibig sabihin ng self, you better watch the video about constructors para magets gets kung ano yung self. Pero, i-explain ulit namin yan later on dito sa video. Then, makikita nyo yung pangalawang function natin, which is yung depth speak. Then, meron ding ulit self na parameter. Ipiprint lang natin yung self.voice niya. So, ngayon, makikita nyo dito, kung mari meron tayong animal1, a1 is equals to animal, then yung dog, yun yung type niya, then arf yung voice niya. So, ngayon, pagka tinawag natin yung object function, a1.speak, kasi ito nga yung function na yun, yung speak, ang mamayayari, dapat mag-print yung arf, kasi yun yung, yung ano niya, voice, di ba? Kasi arf nga yung pinasa natin. So, pagka tinype natin, a1.speak, arf yung lalabas dun sa ating output. So, kung hindi nyo pa rin nagagets, let's try to apply it sa PyCharm natin. So guys, andito na tayo sa ating PyCharm, then let's try to create an object. So gagawa tayo ng class animal nga. Then gagawa tayo ng kanyang constructor, which is ito nga yung isang object function, def underscore underscore init. Then kailangan nga may self lag ito guys. Then makikita nyo dito, makikita nyo dito, andito yung mga attributes natin. So meron siyang type, tsaka meron din siyang voice. Ngayon, lalagay lang natin self.type is equals to type, then self.voice is equals to voice. Gets? So, ngayon, okay na yung constructor natin. Pwede na tayong gumawa ng animal. Kung mari, a1 nga is equals to animal. Then, kailangan nyo ng type. Kung mari nga, dog. Then, arf. So, ngayon, pag ganiran natin yan, wala pa yan. Walang purpose yung ating animal. Walang, wala siyang kayang gawin. Meron lang siyang attribute, pero wala siyang kayang gawin. So, ang pwede natin gawin is print lang natin yung a1 dot voice. So, ngayon, pag pinrint natin yung a1 dot voice, malalabas na yung arf. So, gets yun na yun. Yun yung pinag natin last time. So, ngayon, pwede pa tayo mag-declare ng isa pang object function. So, kahit anong object function. So, kahit ilan yung object function na nasa loob ng animal. As long as naka-indent siya dito sa loob ng class animal, kasama siya. Gets nyo? So, ngayon, pag gumawa tayo ng dev speak, Then, syempre guys, kailangan laging may self na parameter. Yung first parameter ng kahit anong object functions, laging self. 
So, ano yung self, guys? So, kung hindi nyo alam kung ano yung self, yun yung first parameter sa lahat ng object functions. Yung self parameter na yan, it always pertain to the object itself. So, yung, yung ginagawa nga na nating object. So, last time, pinag-aralan na din natin yung self na yan sa constructor. Uulitin namin ngayon, yung self parameter name, pwede nating palitan. So, as long as it is the first parameter in the object function. So, makikita nyo dito, self, pwede din natin gawing x. Makikita nyo, violet pa rin yan kasi ibig sabihin, nagpa-pertain yun sa sarili niya. So, ibig sabihin, yung sarili niya, yun yung animal niya. So, kunwari, eto nga a1, nagpa-pertain siya doon sa sarili niya, yung a1. So, a1, that voice nga is equals to arf. So, ganun din yung self, that voice. Pareho lang no, a1, that voice. Gets nyo, yun yung self. So, pwede natin gawing x yan, pero syempre, para self-explanatory, self na yung gagamitin natin para gets na natin agad na sarili niya tinutukoy niya. And manonotice nyo, pag gumawa pa tayo ng parameter dito, kumari voice, kulay white na siya. Ibig sabihin, hindi na siya nagpa-pertain sa sarili niya. So, yung first parameter lang lagi yung nagpa-pertain sa sarili niya. Kahit self yung ipangalan natin dyan, kulay white pa rin yan. Ito lang first parameter yung self, okay? So, yun yung lagi nyo tatandaan. So, hindi natin kailangan ng second parameter kasi gusto lang naman natin magsalita yung ating animal. So, ngayon, pagka nag-speak siya, kahil pwede na natin i-print yung self.voice. So, ngayon, guys, hindi na natin kailangan i-print yung a1.voice. Bakit? Kasi, guys, ngayon, pwede na natin tawagin yung function natin na speak sa loob ng class na animal. So, gets nyo ba yun? So, ngayon, pagka tinawag natin yung a1, lagyan natin ng period, may kita nyo, meron na tayong speak. So, a1.speak. Speak. Ngayon, pag tinry natin i-type yan, then nirun natin yan, makikita nyo, same result, lalabas, arf. Pero that's not all, guys. Pwede kayong maraming object function. So, hindi lang dalawa, pwede kahit ilan. As long nga na nasa loob siya ng class natin. So, kunwari, def, um, introduce self. So, kunwari, int introduce lang niya yung sarili niya. Piprint lang natin, I am a... So, I am a plus self type. So, kung ano yung type niya, kunwari dog siya, I am a dog. Gets nyo? So, ngayon, pag nilagay natin a1, lagyan natin ng period, makikita nyo meron na ding speak, meron ding introduce self. So, ngayon, pwede natin gawin yung introduce self. Then, pag nilagay natin to, I am a dog. Lumalabas. So, gets nyo na ba? So, pag gumawa tayo ng a2, meow. So, kunwari a2 that introduce self. Then, a2, that speak. So, pag ganira natin yan, so tanggalin na natin to. Pag ganira natin yan, makikita nyo, I am a cat. Meow. So, gets nyo na ba kung para sa inyo object function? So, eto na nga yung purpose nung ating object. So, kunwari nga, meron tayong character. Dito natin ilalagay, def attack, kung, 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 kung character itong ganyan. Gets nyo na. So, dyan ginagamit yung uh, concept ng object-oriented programming. So, yun na nga, meron silang purpose And yung purpose na yun is pwede-define natin gamit yung mga object functions. So, kaya nagwa-work together sila. So, eto, makikita nyo, mapapansin nyo din na yung init, kulay violet siya. And yung speak, tsaka introduce self, kulay yellow. So, kung gamit nyo yung pie chart, mapapansin nyo yan. Guys, kasi yung init function, makikita nyo pagka nilagay natin, predefined yung tawag sa kanya. Ibig sabihin, predefined yung naka-reserve na siya. So, yung init nga kasi ginagamit siya para sa constructor. So, pinag-aralan na natin yung last time. Kaya kulay violet yan. Katulad ng self, predefined din yan. Yung unang parameter, laging self. So, laging yung nagpa-pertain sa sarili. Ganon din yung init. Predefined na siya. Hindi nyo pwedeng gamitin para sa ibang purpose. So, eto, speak. Tayo lang nagpangalan dyan. Introduce self. Tayo lang din nagpangalan yan. So, kahit ano ilagay nyo. Gets na ba? So, ganun lang gumawa ng object functions. So, ngayon, you can try it for yourself. Gumawa kayo ng iba't ibang objects. Then, lagyan nyo ng sarili nyo object function. Kunwari, meron kayong tao or employee. Tapos, o kaya student, may grade. Papakita lahat ng grade. Che-check kung uh, pasado or failed. Tapos, kung ano yung course niya. Pwede niya introduce sarili niya. So, many possibilities. Pagka nag-gets nyo yung concept na to. Okay, so ngayon, kung nag-gets nyo na yun, let's go na sa ating challenge for today. So guys, ang pangalan ng challenge natin for today is user in a social media. So, ano yung gagawin natin dito? So, makikita nyo dito sa ating instruction, kailangan daw natin gumamit ng constructor. Gagawa daw tayo ng user na may attributes na first name, last name, 
likes count, and friends name. So, dahil marami siyang friends, syempre, dapat nakalist yon. So, dito guys, ito yung twist dito. So, guys, gusto kasing ituro sa inyo na pwede tayong gumamit ng list as an attribute. And pwede din natin ipasa yung isang list as a parameter. So, itry nyo yun. So, pag-experimentohan nyo na pwede nyo gamitin yung list, uh, papasa nyo as a parameter, then pwede nyo din gawing attribute yun. So, itry nyo. Okay? So, dito naman sa susunod nating page, gagawa tayo tayo dapat ng object function para dun sa user natin. So, yung unang object function is introduce lang. So, madali lang yung introduce. Mag-output lang siya ng hi, I am first name, last name. So, kunwari, ako nga si David, SDPT. Hi, I am David, SDPT. Kunwari, ako si Alinear, SDPT. Hi, I am Alinear, SDPT. So, ganun lang kadali yung introduce na function. So, dito naman sa pangalawang function natin, meron tayong tinatawag na full profile. So, pagka tinawag naman natin yung function na full profile, dapat i-output niya lahat ng information ng user na yon. Kunwari nga, example output, yung full name, David SDPT, likes niya, 10, then yung friends niya, dapat ma-print lahat ng friends niya. So, not necessarily in this format, pero basta ma-print niya lahat ng friends nung certain object na yun. So, kunwari nga, friends niya, si Alinor SDPT, si J. Marka Tapang, si Joshua Emmanuel Seria, at si Patrick Makaraig. So, ganun lang yung gagawin natin for today. So, kung nag-get yun challenge, you can now post the video and try to do it on your own. Okay? So, post nyo na. Then, after a few seconds, we will do it together. So guys, nagawa nyo na ba? Hopefully, nagawa nyo na. Kung nagawa nyo, then very good guys. Nagets nyo na kung para saan yung object function and kung paano i-manipulate ito. Kung hindi naman guys, don't worry. We will do it together and i-explain ko sa inyo on the way habang kinocode natin kung paano nangyayari yung mga bagay-bagay. Okay? So let's start na nga. So ang gusto daw ng ating challenge for today is gumawa tayo ng isang social media user. So kung magagawa nga tayo ng class, so papangalan ko lang user, then, syempre, gagawa, gagamit daw tayo ng, inst ng constructor. So, gagawa tayo ng def underscore underscore in itself. Then, dito yung mga attributes niya. Meron daw siyang first name. Meron daw siyang last name. Meron din siyang mm, likes count. And then, meron din siyang friends name. So, marami yung friends name. So, hindi naman natin kailangan i-indicate na list to kasi automatic nga nag-a-adjust si Python para doon. Okay. So, ngayon dito naman, nalagay lang natin self.firstname is equals to firstname. Then, so on and so forth. So, kaka-copy-paste ko na lang yan. Then, friend's name is equals to friend's name. So, yan na yung constructor natin. So, gusto ko lang i-print dito, user created name. So, hindi naman necessary ito. Gusto ko lang ilagay. Okay? So, user created name, kunwari, SDPT. David or David. Gets yun na ba? So, okay. So, ganyan na. Tapos na yung ating constructor. So, pwede na tayong gumawa ng user natin. So, try lang natin gumawa ng user. So, user1. So, request user. Then, kailangan natin ng first name. Kunwari nga, David. Then, SDPT yung last name niya. Likes count niya is 25. Then, yung friend's name niya is dapat magpasa tayo dito ng list. So, makikita nyo list yung ipapasa ko. Mare, alin here SDPT. Jmar Katapang. So, kumari yan, dalawa lang muna. So, para hindi na tayo mahirapan or magtagal. So, makikita nyo, meron na tayong user. Pagka niran natin to, ang lalabas lang, user created name David. So, nakagawa na tayo ng user na pangalan, David. So, gets nyo na. So, next naman, ang gagawin natin is gagawa na tayo ng object function para dun sa ating user. So, unang object function daw is introduce. So, madali lang yung introduce. So, def introduce, then self, so, laging kailangan yung self, guys. Then, ang gagawin natin is ipiprint lang natin Hi, I am self.firstname Then, pa-plus lang natin ang space Then, pa-plus din natin yung self.lastname Gets nyo? So, Hi, I am David SDPT Gets nyo? Hi, I am David SDPT So, nilagyan lang natin ang space para may space between first name and last name So, ganun lang introduce So, pagkatanray natin ngayon yung user1 that introduce pag run natin to nalabas user created name David hi I am David SDPT and for the last part naman ng ating challenge for today is yung full profile so eto medyo complicated pero madali pa rin so makikita nyo dito gagawa lang tayo ng dev full profile syempre kailangan pa rin ng self na parameter so lagi kailangan yan hindi mawawala yan sa object functions guys okay so ngayon dito ang gusto lang natin ilagay is yung 
name niya, then yung likes count niya, and then lahat ng friends niya. So, ipiprint muna natin yung name niya. So, lalagay natin yung full name. Then, plus lang natin ulit yung self that first name. Then, plus din natin yung space, the self that last name. Then, sa ibaba, pagkatapos naman yung full name, ipiprint lang natin yung likes. Then, plus natin yung self that likes count. Pero, ops, ano yung mali dito? May mali dito. So, kailangan natin siyang i-cast as a string. Kasi yung likes count, hindi yan string. Isa siyang integer. So, kung ginawa nyo ganito, then it will be no problem. Pero yung ang mangyari dyan, hindi number yan. So, mas maganda kung number yan kasi likes nga yan. It all makes sense. Pagka number yung likes. Okay? So, kailangan natin i-cast to as a string kasi nga integer to. So, naprint na natin yung full name, naprint na natin yung likes. Pagka tinawag natin yung full profile, lalabas na yung full name tsaka likes. Pagka nira natin to, Kita nyo, user created name David, full name David is DPT, likes niya is 25. So, hindi pa yun lahat ng gusto natin. So, gusto pa natin makita kung sino yung mga friends ni nung user na yun. So, ngayon, pwede tayong gumamit ng for loop, syempre, sa loob ng ating object. Syempre, wala namang bawal. So, kahit conditional, kahit ano, basta nag apply sa Python, pwede natin gamitin sa loob ng object. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin is ilulup natin yung ating self that friend's name. Bakit? Kasi yung friend's name nga, ba guys, isa siyang list. So, pwede natin siyang i-loop. Why not? So, ngayon, ang gagawin natin for friend in self that friend's name, piprint natin yung friend. So, ganyan muna gawin natin para makita nyo kung ano magiging itsura. So, pag kanirin natin to, makikita nyo, user created, David, full name, David is DPT, likes, 25, then, ito mga friends niya, si Alinir SDPT, tsaka si Jmar Katapang. So, ngayon, lagyan natin ng label. So, mag-print lang tayo dito, friends. So, yan lang. Then, gusto natin, meron design tong friends natin na to. So, lagyan lang natin ng space, dalawang space, then dash. Then, lagyan natin ng addition para mag-concatenate yung dalawa. Then, ngayon, meron na yung design. So, sana guys, naintindahan nyo na kung paano gamitin yung for loop. Again, for friend in friend's name. For every friend dun sa loob daw nung friend's name. So, hindi required na friend to. Pwedeng X yan, pwedeng Y yan, pwedeng Z yan. So, kahit ano maisip nyo, kahit ganyan, basta alam nyo yung variable name. So, ilalagay lang natin na friend para it all makes sense na for every friend dun sa loob ng friend's name. Ipiprint natin yung friend. Gets nyo? So, ngayon, pagka na natin yan, it should be okay na. So, pagka niran nyo, makikita nyo, meron tayong full name, si David SDPT, yung likes niya is 25, and ito yung mga friends niya. So, si Alinir SDPT, tsaka si Jmar katapang. So, madali na lang gumawa ng isa pang user. Pag gusto natin gumawa ng user 2, pangalan niya Alinir SDPT. Ang friend naman niya si David SDPT tsaka si Joshua Seria. So, yan. So, pagka ginawa natin tong user 2, that full profile, pagka niran natin to, nalabas, Ang full name niya is Alinir SDPT, ang likes niya is 25, and yung friends niya ay sila David SDPT and si Joshua Seria. So, makikita nyo, that's how we use object-oriented programming to our advantage. So, makikita nyo, very useful ang object-oriented programming when it comes to uh, sorting data and para magamit natin to para mas mapadali yung buhay natin pagka gusto natin gumawa ng function sa ating program sa Python. So, ma-apply natin yan pagka may user interface or kung ano-ano pang uh, project natin sa future. So, pagka naintindihan nyo na kung paano lahat to, then pwede nyo na pag-aralan yung user interface, then may apply nyo tong object-oriented programming para magamit dun sa inyong user interface. So, yun lang guys ang pag-aaralan natin for today. I hope na may natutunan kayo. So, kung meron pa kayo hindi naintindihan, you can always comment down below sa ating comment box and also, you can message us on Facebook kung meron niya kayo hindi naintindihan. Then, we will try to answer your questions. Okay, so thank you for watching guys again. And as always, I will see you in the next video. Goodbye!